During this module, we are going to identify that what could be the risk to research participant, participants which may be identified by IRP board. One of the most important and challenging tasks that investigators face is identifying and evaluating the risk associated with participation in research. ये इतना सिंपल नहीं होता कि हम बिल्कुल बिगिनिंग में जब एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं या आइडेंटिफाई कर लें कि पार्टिसिपेंट्स को किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे बिकॉज एट टाइम्स ऑल द सीनारीज आर नॉट अवेलेबल टू अस इन अ क्लियर एंड ट्रू फॉर्म हमें कुछ चीज़ों का अंदाज़ा होता है लेकिन मे बी कुछ ऐसे कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं जो उसी वक्त उस सिचुएशन में इमर्ज होते हैं बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हेल्थ बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स प्रायर परसेप्शन बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स मे बी आइडिया अबाउट समथिंग जो उसका पहले से कैरी कर रहा हो और वहाँ पर उस सेटिंग में उसका बिहेवियर बहुत अनसर्टन हो और हमें आइडिया भी ना हो कि ये रिसर्च पार्टिसिपेंट्स इस सैनरियो में इतना अनप्रडिक्टेबली बिहेव कर सकता है सो दे कुड बी द डिफरेंट सेटिंग्स एंड रिसर्चर एट टाइम्स मे नॉट बी अवेयर ऑफ ऑल दोज पॉसिबल सिचुएशन प्रायर टू कंडक्टिंग द रिसर्च then unlike biomedical research studies or clinical trials risk associated with the participation in social and behavioral science research are often more ambiguous and less predictable so as i said that may be it is because of the personal perception or maybe the health status of the participant jiski wajah se aapke research ke results bahut unpredictable hain let's say ek koi uh, company hai jo apne ek सोडा को टेस्ट करना चाह रही है और ह्यूमन सब्जेक्ट्स के उस सोडा को या उस एनर्जी ड्रिंक को पीने के बाद एक ह्यूमन बिहेवियर में क्या चेंज आता है और हम एक सेटअप बनाते हैं जिसके अंदर रिसर्चर जो है वो इन्वेस्टिगेटर जो है वो एनर्जी ड्रिंक पार्टिसिपेंट्स को देता है एक कूल कम्फर्टेबल इन्वायरमेंट में जबकि वो इंश्योर कर रहा है कि रूम का टेम्परेचर जो है वो सबके लिए एक जैसा हो कम्फर्टेबल क्लोथिंग हो एंड थिंग्स लाइक दैट बट रिजल्ट बहुत अनएक्सपेक्टेड से आते हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न कि एक इंडिविजुअल जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी प्रायरली जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत हाई है बिकॉज ऑफ फीवर या वो बहुत ज़्यादा कोई स्पोर्ट्स करके आया है और उसकी वजह से उसका टेम्परेचर बॉडी का ऑलरेडी हाई है तो उस ड्रिंक का इफेक्ट उस पर बाकी पार्टिसिपेंट्स की वजह से डिफरेंट हो गया सो दिस इज समथिंग विच कुड बी अ कन्फाउंडिंग वेरिएबल एंड रिसर्चर में नॉट आइडेंटिफाई दैट प्रायर टू द बिगनिंग ऑफ द रिसर्च When considering risks, an IRP considers only those risks which are related to the research. So IRP board, जो research related risk हैं, उनको identify करता है. For example, psychological, physical, social, legal, and emotional. So they are the different domains which can involve risk. Like maybe this could be the social reputation, which which would be on risk for a participants. maybe it could be some emotional distress which could be uh, you know a possible risk for participants so ye identify karna bhi irp board ka kaam hota hai investigator should be aware that risk in social and behavioral sciences generally fall in three categories jab hum social aur behavioral risk ki baat karte hain ki in categories mein bahut challenging ho jata hai identify karna to wo major teen categories hoti hain and the first one is invasion of privacy then breach of confidentiality and then study procedures so looking at three of them one after another invasion of privacy it can occur if participants personal information in a study is revealed without participants knowledge for example communicating via email with participants in a study about recovering from sexual assault researcher need to be aware that email is not private and it can be read by employees etc it can be hacked and something like that like aap experiences pooch rahe hain lived experiences pooch rahe hain to a person who has faced sexual assault so this is something which is very much private which one person is not going to share with all of the other people publicly but that email could be hacked that whatsapp group could be hacked that phone could be stolen that audio record could be you know lost somewhere aur agar uske andar प्राइवेसी जो है वो इन्वेड होने के चांसेस हों तो दैट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आई आर पी बोर्ड टू इंश्योर दैट वट मैकेजम शुड बी फॉलोड दैट यू कैन सस्टेन द प्राइवेसी ऑफ अ पार्टिसिपेंट दैन ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी पर हैव्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ रिस्क इन सोशल साइंसिस इज डिस्कलोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन आउटसाइड द रिसर्च सेटिंग 
and this is by the way the very reason that people feel themselves stigmatized and they do not go for clinical and counseling sessions without uh, you know having any assurance that they would not be identified by the general public as having any psychological or social issue because iske sath ek stigma attach ho jata hai ki aapki confidentiality agar breach ho jayegi to people will consider you as sick so social settings mein bhi yahi issues aate hain ki log apni confidentiality ko sustain rakhne ke liye koshish karte hain ki wo apne jo point of views hain unko reflect hi na kare ya wo research mein participate na kare for example unauthorized release of data which could have a negative impact on participants psychological social and economic status let's see if i talk about exclusively the prevalence and incidence of hiv population in pakistan to by default i have to say that sabse zyada jo incidence hai wo punjab ke kis area mein hai when i say that kis area mein hai that could be identified very easily कि वो कौन सा सेक्टर हो सकता है बिकॉज द मैप कैन ईजिली शो यू कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स जो है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं एंड देन उसके किन विलेज में हैं और फिर उसके बाद उन विलेज के किन आ, किस पॉपुलेशन में ज़्यादा है और वहाँ से इफ़ आई लुक इन टू इट्स कॉजेज तो आई कैन ईजिली ट्रेस ट्रेस बैक माई सर टू डिफरेंट केसेज जहाँ से मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ पिक एंड चूज कर सकती हूँ सर्टन पार्टिसिपेंट्स को विदाउट सिटिंग दैम क्लोज मैं उनको आइडेंटिफाई कर सकती हूँ ईजिली कि दे कुड बी द पोटेंशल पीपल हु आर इन्वॉल्व एंड उनके सोर्सेस क्या हो सकते हैं उनके इशूज़ क्या हो सकते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट सो यू नो प्राइवेसी जो है उसको रखना कॉन्फिडेंशलिटी को जो है रखना इज नॉट दैट ईजी थिंग एंड ये भी एक आई आर बी बोर्ड का काम है कि उसको बहुत केयरफुली बहुत डेलीजेंटली उसको सस्टेन किया जाए द थर्ड थिंग इज साइकोलॉजिकल हार्म इन सम केसेज सिंपली पार्टिसिपेटिंग इन द रिसर्च कैन कॉज सोशल और साइकोलॉजिकल हार्म डिप्रेशन स्ट्रेस गिल्ड एंड लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम फॉर एग्जाम्पल रिसर्च मे इंक्लूड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इफ इंक्लूड क्वेश्चन रिगार्डिंग टू एनी सेंसिटिव टॉपिक और पास ट्रोमेटिक इवेंट लेट से हम किसी भी ऐसे इवेंट की बात करते हैं जो हरासमेंट से रिलेटेड है जो असोल्ट से रिलेटेड है जो रॉबरी से रिलेटेड है या विक्टमाइजेशन और एब्यूज से रिलेटेड है तो वो इंस्टेंटली पी टी एस टी क्रिएट कर सकता है और सिर्फ जस्ट शेयरिंग एंड री लिविंग दोज मेमरीज कैन क्रिएट अ वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल हार्म सो इसको भी जहन में रखना बहुत ज़रूरी है दैन सोशल एंड इकनॉमिक हार्मस आर एन अदर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट डेट सम ब्रीचेज ऑफ कॉन्फिडेंशलिटी may result in embarrassment within one's business social group loss of employment or criminal uh, prosecution for example disclosure of the information about alcohol and drug abuse mental illness and illegal activities if a person has not been identified earlier by the community that he is alcoholist he is drug abuse or is tarah ki kisi bhi wo criminal activity mein involved raha hai and suddenly because of that research it has been highlighted that a person is being involved into certain things so uski social or economic jo well being hai wo harm ho sakti hai so without having that uh, you know debate ki is it good or bad this is important to understand that the participants confidentiality should not be breached at any time during the research so ye baat jo hai isko hum as a ethical principle apply karte hain लेकिन फिर वो जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किन सिचुएशंस uh, में कॉन्फिडेंशियलिटी कुड बी ब्रीच वी देन एक्सरसाइज दैट लॉ ऑन सर्टेन सिचुएशंस एंड दिस इज हाउ वी मैनर बिटवीन द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी